Tak, to był akt sabotażu. I tutaj jest zgoda wszystkich stron. Wygląda na to, że wojna z terenów Ukrainy przeniosła się daleko, daleko na zachód, na północny zachód, nad Bałtyk. A kto dokonał tego aktu sabotażu, który jednocześnie jest wielkim zagrożeniem ekologicznym, ponieważ wydobywają się tam masy metanu, olbrzymie ilości metanu? Przytaczam tutaj dwie wypowiedzi prezydenta Bidena. Let me answer the first question first. If Germany, if, uh, if Russia invades, uh, that means tanks or troops crossing the, uh, the, the border of Ukraine uh, again, then uh, there, will be, uh, we, there will be no longer a Nord Stream 2. We, we will bring an end to it. What do, what, how, will you, how will you do that exactly since the project and control of the project is within Germany's control? We will, uh, I promise you, we'll be able to do it. We'll, uh, I promise you, we'll be able to do it. A teraz Biden is gotowy chronić Nord Stream. It was a, a deliberate act of sabotage. And now the Russians are pumping out disinformation and lies. We're going to work with our allies to get to the bottom exactly what, it, precisely what happened. And as at my direction, I've already begun to help our allies enhance the protection of this critical infrastructure. Odezwał się też ekspert ukraiński Andrii Kobolev, były szef ukraińskiego koncernu gazowego Naftohas który w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek na łamach niemieckiego dziennika Süddeutsche Zeitung ocenił, że uszkodzenie rurociągów Nord Stream 1 i 2 to akt sabotażu, za który odpowiadają rosyjskie służby specjalne. Według Kobolewa jeszcze w trakcie budowy rurociągów zostały na nich umieszczone ładunki wybuchowe. Jeśli on o tym wiedział, to powinien uprzedzić o tym fakcie, tak aby uniknąć katastrofy. A jeśli nie chciał się podzielić tą wiadomością, to powinien być postawiony przed Międzynarodowy Trybunał. Nie dość, że po II wojnie światowej zarówno Armia Radziecka, jak i alianci zachodni w sposób barbarzyński opróżniali magazyny niemieckie z broni chemicznej, i po prostu wyrzucali je do Bałtyku, to teraz następne zagrożenie. Zagrożenie zarówno terrorystyczne, zagrożenie wojenne, jak i zagrożenie ekologiczne. A przecież Bałtyk jest taki piękny.